நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பார்வைக்கு டிகிரி பார்ப்பதை போல பார்வைக்கு டிகிரி பார்ப்பதை போல சந்திர கேந்திரத்திற்கு டிகிரி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஒரு கிரகம் நடுமத்தி புள்ளியில் நின்று அந்த பாவகம் முழுவதையும் எதிர்பாவகம் முழுவதையும் பார்க்கும் என்றாலும் அதனுடைய ஆழமான பார்வையின் வீச்சு வந்து இந்த பக்கம் அஞ்சு டிகிரி அந்த பக்கம் அஞ்சு டிகிரி அதனை அடுத்து ஐந்து ஐந்து டிகிரிகளில் தான் கொஞ்சம் வலுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான்கு கேந்திரங்கள் என்பது என்ன ரிஃப்ளக்ஷன் ஒரு ஒளி பிரதிபலிப்பு மையங்கள் தான் கேந்திரங்கள் அப்ப நீச்ச பங்கப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரகம் ஒளியை திரும்ப பெறுதல் அப்படிங்கிற அமைப்புல வச்சுக்கலாம் நீச்ச பங்கம் இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுதல் மீனத்தில் சந்திரன் வலுவாக இருக்கின்ற நிலையில கண்ணியில் இருக்கின்ற சுக்கரனை நான் நீச்சம் என்று பலன் சொல்வது இல்லை தனியாக இருக்கிற நீச்ச கிரகத்தை நான் வந்து டைவர்ட் ஆகி பலன் எடுக்கவே மாட்டேன் அப்போது அந்த நீச்ச கிரகம் ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறதா கெட்டுப்போச்சு பாவத்துவம் சனியோடு சேர்ந்திருக்கிறதா சனியின் பார்வையில் இருக்கிறதா கெட்டுப்போச்சு பாவத்துவம் செவ்வாயோடு சேர்ந்திருக்கிறதா பாவத்துவம் இப்படி தான் எடுக்கணும் மகரத்தில் நீச்சமான குரு மகர லக்னத்திற்கு நீச்சமான குரு நீச்ச பலம் நீச்ச பலம்னு சொல்ல மாட்டேன் லக்னத்தில் அவர் திக்பலமாக இருக்கிறதுனால இது அதே நீச்ச கிரகம் சனி செவ்வாய் ராகுவோடு சேர்ந்துச்சுன்னா அப்படியே டெட் ஆகிக்கிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம் காரகத்துவங்களை ஆதிபத்தியத்தை தருகின்ற இதை இழந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த நீங்கள் தனுசுன்னு கேட்கும்போது நீங்கள் கேட்ட அந்த தனுசு தனுசு ராசியில் வந்து முதல் பதிமூன்று பாயிண்ட் இருபது டிகிரியில் மூல நட்சத்திரம் அடங்கும் இரண்டாவது பதிமூன்று பாயிண்ட் இருபத்தி ஒன்று டிகிரியிலிருந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி நாற்பது டிகிரி வரைக்கும் பூராட நட்சத்திரம் அடங்கும் கன்னியில் சுக்கரன் இருக்கிறார் தனுசில் அவருக்கு தொண்ணூறு டிகிரியில் சரியாக சந்திரன் இருந்து அந்த சந்திரன் நேரெதிரே சூரியனோடு இருக்கின்ற அமைப்பில் ஒளிபுருந்திய பௌர்ணமி அமைப்பாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் அது ஒரு விதமான நீச்ச பங்கத்தை நிச்சயமாக சுக்கரனுக்கு தரும் தனுசில் இருக்கின்ற சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கின்றார் இங்கே லக்னத்தில் இப்போ மறுபடியும் அந்த சாட்டை போட சொல்லி போட சொல்கிறேன் பாருங்கள் லக்னத்திற்கு லக்னத்திலேயே சூரியன் இருக்கிறார் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பதினைந்து டிகிரியில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ சந்திரனே ஒரு நூறு சதவீத ஒளித்திறனோடு இருப்பார் ஒன்பதாம் இடம்னா என்ன மகரத்தில் இருக்கிற நீச்சனை நீச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்பில் எட்டில் மறைந்த எட்டில் மறைந்த குரு நீச்சனை நீச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்பில் சுக்கரனை பார்க்கிறார் சுக்கரன் நூறு சதவீத ஒளித்திறனோடு வந்து விடுவார் மிதன லக்கணம் மிதன ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பதினைஞ்சு டிகிரியில் அவர் இருக்கிறார் அப்போ அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பதினைஞ்சு டிகிரியில் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் அங்கிருந்து அவர் எந்த ஒளியை ஏற்பார் இப்போ ஒளி தத்துவத்தை வந்து சரியாக சொல்ல முடியும் ஒளி தத்துவன்றது கரெக்டு அப்போ அந்த ஈர்ப்பு விசையின் அடிப்படையில் தான் ஆட்சி உச்சம் ஆட்சி உச்ச வீடுகள் சொல்லப்படுகின்றன இந்த நான்கு பத்து இடங்களில் சந்திரனோடு இன்னொன்று சந்திரனோடு ஒன்றா ஒன்றாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகம் அது சுபகிரகமாக இருந்தால் நிச்சயமாக சுபத்துவம் அடையும் ரிஷப லக்னம் நான்காம் வீட்டில் சந்திரனும் குருவும் அது பங்குரிமை உத்தரத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற சந்திரன் பதினொன்றாம் வீட்டில் சூரியன் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் உன உனக்கு பிறந்ததுலேருந்தே தாய் விரோதமாச்சே அப்படின்னு கேட்டேன் ஆ எடுத்த இடத்துலேயே ஆமாம் சார் இன்னும் ஒன்று இது வரைக்கும் சொந்த வீடு அமைப்புகள் உனக்கு இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிக சுபத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிற கிரகமும் ஒரு நல்ல பலன்களை தராது அப்படிங்கிறது தான் விதி அதிக சுபத்துவமும் அடையக்கூடாது அடுத்த நாளைக்கு இன்னொரு விளக்கத்தை தருகிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்